ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് എസ് സി ജെ ഇ ഓർ ആർ ആർ ബി ഓർ ബാങ്ക് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ക്ലാസ് അത് അതും കൂടെ ഞാനിത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് വന്നിട്ട് മലയാളത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ക്ലാസ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ റിലേറ്റഡ് വേർഡ് പെയർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് റെയിനും ക്ലൗഡ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെയിൻ ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ് റൈറ്റ് ക്ലൈമറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ താഴത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാ തോന്നുക റൈസ് ഫുഡ് അതല്ല ഗ്രേ കളർ ഹീറ്റ് സൺ സ്നോ മൗണ്ടെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് സൺ അതായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സൺ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ റിലേറ്റഡ് സെയിം അതുപോലത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ക്യാക്ടസ് ഈസ് എ പ്ലാന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതേ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് എന്തായിരിക്കും ക്യാക്ടസ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോപ്പാണ് അല്ലേ ക്രോപ്പാണ് അത് റൈസ് ഈ ബസ്മതി റൈസ് വൈറ്റ് റൈസ് റാബി ഇതൊക്കെ റൈസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒരു ക്രോപ്പാണ് ഒരു ചെടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്രോപ്പ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം അതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിങ്ക് കളർ ദാറ്റ് ഈസ് പിങ്ക് ഈസ് എ കളർ അല്ലേ പിങ്ക് അതൊരു റിലേറ്റ് ചെയ്യുക വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിങ്ക് ഈസ് എ കളർ ഓക്കെ അപ്പം ഈഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഈഗിൾ ഈസ് എ ബേഡ് ഈഗിൾ ഒരു പക്ഷിയാണ് അടുത്തത് In the following question, select the uh, related letter pair from the given alternatives. This is Tom, Nick. No. This is not the relation to us. We are going to be able to solve this. I am going to be able to solve this complicated question. I am going to be able to solve this question. I am going to be able to solve this question. We are going to be able to solve this question. We are going to be able to solve this question. We are going to be able to solve this question. അങ്ങനെ അതായത് ടി യു ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആദ്യം ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിയും എന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലേ സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ടിയും എന്നും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ടീന്ന് എന്നിലേക്ക് ഏഴാമത്തെ ലെറ്ററാണ് അല്ലേ ടീൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏഴാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് കൊടുക്കുക ഇനി ഓ ഓ നിന്ന് അതേപോലെ ഏഴാമത്തെ ലെറ്ററായിട്ട് വരുന്നതാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ലെറ്ററാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് കൊടുത്തു അയക്ക് ഇനി എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിന് സെയിം ഏഴാമത്തെ കോഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജി അങ്ങനെ എഗെയിൻ ത്രിപ്പിൾ സെവൻ ഏഴ് 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 മൂന്ന് ഏഴാണ് ടോമിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഡിജിറ്റലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് അടുത്ത ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം വന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഇപ്പോൾ തന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കുക ഇയും തന്നിട്ടുണ്ട് എഫും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുക ഇന്ന് എയിലേക്ക് ഇന്ന് എയിലേക്ക് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ന് എയിലേക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സോറി ഈന്ന് എയിലേക്കല്ല അല്ലെ ഈന്ന് വൈയിലേക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈന്ന് വൈയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈന്ന് വൈയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ സെവൻത്ത് ലെറ്റർ ഓക്കെ സെവൻത്ത് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഈന്ന് വൈയിലേക്ക് സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടി എന്ന് എന്നിലേക്ക് ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആയി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഈന്ന് എക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഈന്ന് ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനും തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആകെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആകെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇതും രണ്ടാമത്തേതുമാണ് ഇനി എഫ് എന്ന് എല്ലിലേക്ക് എഫ് എന്ന് എല്ലിലേക്ക് മുന്നോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എഫിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പോകേണ്ടത് ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ വൈ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വഴി തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടത് അതായത് എൽ ഇ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി ജി പി ജെ വി എൻ ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് എൽ എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ആറ് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് പി എന്ന് പറയണത് കാണിച്ചു തരുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ എൽ എന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ എൽ എം എൻ ഒ പി അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ചല്ല ആറാമത്തെ ലെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ എം ഒ എൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എം എം എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം എം എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് എം എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ക്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടി ക്യൂ ടി ആർ വൈ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇത്തരം കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ അതാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ അത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഓ ഓ എന്ന് ആറാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ടി രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ടി ശരിയായില്ലേ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം അധികം നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേപോലെ തേടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ കോഡ് ഫോമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ അത്ര ട്രിക്ക് ഒന്നും വെക്കില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറ്റ് എന്ന് പറയണത് വെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം എസ് എന്ന് ഡബ്ല്യൂലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടു ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് ഡബ്ല്യൂലേക്ക് ദറ്റ് ഇസ് ഓക്
അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എം എം ടി എം അപ്പൊ എം എം ടി ആദ്യം അവസാനത്തെയും ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എം എന്ന് ടിയിലേക്ക് എയ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എട്ടാമത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് കിട്ടേണ്ടത് ഏതാണോ ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററും എയ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ എയും എച്ചും നമ്മളായിരുന്നു റിലേഷൻ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് എക്സ് ഐ എന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും എട്ടല്ല കൂടുതലുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവും സോ ഇത് അല്ല ഇനി എഫും വൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എട്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി ക്യു എക്സ് ക്യു എക്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എട്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ക്യു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് സോ ക്യു ആൻഡ് എക്സ് ഇത് വേറൊരു ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫൈവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് എം എന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് 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 രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോറി ഫൈവ് അല്ലേ മൂന്ന് കോഡുകളല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എം എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇ എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഐ ആണ് ടി എന്ന് എഗെയിൻ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ എഗെയിൻ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ക്യു ഐ എക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് 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 ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ റിലേറ്റഡ് നമ്പർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും തമ്മിൽ എന്തൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ എഗെയിൻ പതിനഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അറുപത്തെട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പതും എൺപത്തൊമ്പതും എൺപത്തൊന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്താ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ഓഡ് വേർഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എൻജിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത് അത് ജി ഒ ഒ ജി എൽ ഇ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓ സെർച്ച് എൻജിൻ ആണല്ലോ ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ സൺ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ ഇത് പേഴ്സ് ഇത് അസസറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസസറീസിൽ ബാക്കി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പെടും അല്ലേ നമ്മുടെ അസസറീസ് ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ ബെൽറ്റ് പേഴ്സ് ഗൂഗിളൊക്കെ ഈ അസസറീസിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസസറീസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് നം പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതാണ് നമുക്ക് ഓഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താണ് ഗ്രേപ്സ് ഗോവ കോളിഫ്ലവർ ഓറഞ്ച് അല്ലേ എന്താണ് മൂന്നെണ്ണം ഗ്രേപ്സും ഗോവയും ഓറഞ്ചും ഫ്ലവേഴ്സ് സോറി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക യെസ് റാറ്റി സെൻസ് ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സെലക്ട് ദി ഓഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അപ്പോൾ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആദ്യം വേഗം എഴുതി ഓർഡറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നും തമ്മിൽ ആ ഒരു ടേം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കോഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ജി സി
അപ്പോൾ അതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ് വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുക എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എസ് എന്ന് ഓലയ്ക്കൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ ആൽഫബെറ്റാണ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓയിൽ നിന്ന് കെയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാമത്തതാണ് ഇനി കെ എന്ന് അതേപോലെ നാലാമത്തെ കെയിന് ശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ ലെറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കെ എന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കെയിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഇതുപോലെ ബാ മറ്റേതും വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡാ കിട്ടിയത് ഇതും വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡാ കിട്ടിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് സി വൈ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു വൈ എന്ന് ടിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈക്ക് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈക്ക് ശേഷം അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ വൈയും ടീം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് സി വൈ ടി പി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം തന്നെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എളു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അര മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ച വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ആൽഫബെറ്റ് ഓർഡർ എഴുതി എടുക്കുക വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട വേഗം ആൽഫബെറ്റ് ഓർഡർ എഴുതുക എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇതേ ഇതേപോലെയാണ് കെ എൻ ക്യു കെ എൻ ക്യു കെയും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുക കെയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള കെ എന്ന് എന്നിലേക്ക് നാല് നാല് നമ്പേഴ്സ് എഗെയിൻ എൻ എന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് നാല് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ അവിടുത്തെ കോഡ് വരുന്നത് ഡി ജി ജെ ഡി ജി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഡി എന്ന് ജിയിലേക്ക് നാല് ലേറ്റസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ജി എന്ന് ജയിലേക്ക് നാല് ലേറ്റസിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അവിടെയും ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കോഡ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ല്യു സെഡ് ബി ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നാ ഡബ്ല്യു എന്ന് സെഡിലേക്ക് നാലാമത്തതാണ് ഈ സെഡ് എന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ടത് സി സി ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് പകരം അവർ മൂന്നാമത്തെ ലിറ്റർ ബി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് സെവൻ ലെവൻ എന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ലെവനിലേക്ക് പോകാൻ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ വരും ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്നിട്ട് ട്വൽവ് നിന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നയനിന് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതേപോലെ ഓഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓഡായിട്ടുള്ള നമ്പർ അതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതിൽ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫോർ ടു ആണോ ഫോർട്ടി ടു എങ്ങനെ വരുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് എളുപ്പമുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രിക്കി മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിന് വേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകളയാൻ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാലാ
ഇത് കോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം വരുന്നത് ഇതിലെല്ലാം തുടക്കം വരുന്നത് എഫ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ എൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത ആൽഫബറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതാണല്ലേ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തത് ഇതപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തായിരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഡ് ചെയ്യാം ദിസ് വൺ അഞ്ചാമത്ത് അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നാല് അപ്പം നാലാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കളയാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും വേണ്ട ഓക്കെ ഇത് കളഞ്ഞു ഇതും കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്ന ഏതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജി ആയിരിക്കും വീന് വീനും ടിക്കും ഡബ്ല്യൂനും കാട്ടിലും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ വണ്ണും ഫോറും വണ്ണും വൺ ആദ്യവും ഫോർ അവസാനവും വരുന്ന ഏതാന്ന് നോക്ക് വൺ ആദ്യം ഇത് ഫോർ അവസാനം അപ്പോൾ സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ദിസ് വൺ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് തേർഡ് തേർഡ് ആയിട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് സെയിം നമുക്ക് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് എച്ചിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഇയിലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടുനിന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ നോക്കുക ആർ എൽ സി ആർ ആർ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാം സി ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്ന ലെറ്റർ അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് ആറും ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവാം ബാക്കി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ഇത് കേട്ടിക്കളഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇവിടെ ഐ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഇത് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് വരുന്ന ഐ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഐക്ക് ശേഷം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെറിറ്റേജ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വരുന്ന ലെറ്റർ ഇത് എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിക്ഷണറി ഏതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഡിക്ഷണറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ജുവനായി ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നിരിക്കും ഇത് ലാസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജെ ആണ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ നോക്കാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് ലെറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ഡി പിന്നെ ബി ബി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആൾ വരുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നേ ഞാൻ പറയാം ആൽഫബറ്റ്സിന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും വേഗം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ സെഡ് വരെയുള്ള ഇരുപത്താറ് ആൽഫബറ്റ്സ് എഴുതുക ഓക്കെ എഫ് എന്ന് എമ്മിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നോക്കുക എഫ് എന്ന് എമ്മിലേക്ക് എഫ് എന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എം ഒന്ന് ടിയിലേക്ക് അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴാമത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ടി എന്ന് ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ അടുത്തതാണ് ഏതോ ഒരു വൺ വേർഡ് മിസ്സിംഗ് ആണ് വൺ ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഒ കെ ആറിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് നാല് നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ആറിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് നാലാമത്തെ നമ്പർ ആർ ക്യൂ പി ഒ ഓക്കെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ആൽഫബറ്റ് ആണത് അതുപോലെ ഒ നിന്ന്
അതുമില്ല എഫ് എം ക്യു എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എസ് ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ എസ് എന്ന് എന്താണ് ആറിലേക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് എസ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ടി ക്യു എം ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ടി എന്ന് നാലാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ക്യു ക്യു എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എം അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ ഒരെണ്ണം മാച്ച് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും പിന്നെ എളുപ്പമായിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എഫ് എ ക്യു എൽ ജി ഡബ്ല്യു ആർ എം സി അടുത്ത ഒരു ഏതാണ് മിസ്സിങ് ലെറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി വൈ ഒ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് ഏലേക്കുള്ള റിലേ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് ആറാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ എളുപ്പം എളുപ്പം പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നാക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി എ എന്ന് പത്താമത്തെ ലെറ്ററാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആറും പത്തും അതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ആറും പത്തും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഏതൊക്കെ ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ എമ്മും സി യു ആണ് എം കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷന് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് രണ്ടും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വി ഐ ആർ വി ഐ ആർ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ വി എന്ന് ഐയിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് നോക്ക് ബാക്കിലേക്ക് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻ തെറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അറിയാതെ എഴുതി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഫോ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എഗെയിൻ ഹാഫ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ തുടരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫോമുല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഹാഫ് അത് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ജസ്റ്റ് നോക്കി കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മിസ്സിങ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ദൂരം ഒരു തവണ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോയ്സസ് കാരണം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവർ ചോദിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇക്കി ഇനി ഈ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് അടുത്തതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഫോർട്ട
B is to the right of A. A and the right side B is. C is at one of the end. Edo or end is lana C yallada varna. Vasha C and D are sitting. C and D are adhtar thani diki na. Aba C inda. Aapa D inda of course D inda adhtar diki. C inda ga. Alla. Aapa idina thar la option jo chini. Idina thar moonam thar letter ida verne ida ana. Nam karya one two three. E an option. Okay. Ne adhtar question. Showing a photograph. Or a photograph kani chite pariyan na. Of a married couple B. Eh. Of a married couple, or a married couple in a photograph, B said that the gentleman in it was his father's father. B was no other end a chichinana, a carnana end a chichinana. A or nandana, that lady is my mother. A lady end a man, the chichinana, a lady a man, or no le. Up a B and A and the alum, E B in de a chende sister idea. Analle, Veradame Aulo, Le Hachachin, Hachachin, Achaman or another Veradame Anna, our make another. He could eat Achaman or another, a meana, upon the father's sister idea. Other Lupana, Lip Pudimutilla. In your other, select the word which cannot be formed using the letter of a given word, okay? In either Tandrik in the M E R Mercantile, Mercantile no other word is on the tender. This is the maximum words. This is the letters. This is the maximum words. 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 Olympus no are another code either in the M J W K N S Q no are not on either O Karinata O M N O J K L W X up on or in a or a letter a moon note in the letter up other on a okay program in an M mode to any L in the or letter moon note J K L L up a J no on a letter on a L in a code is worth it up or letter moon note on a letter Apo, ini dari kita ini dah, own de back ke lelal, rendah amat letteran tu disini. Ado boleh, apa nama lantian T E N ni dah. Apa T na R S T C D E ya na, L M N ana le. T na, ur letter monot R, E na, D orang ni tu C orang, N na M orang ni tu L orang. Apa R C L no orang ada dari kita, nama terima option. Dan R C L no orang option, okay? Next, ini nanti orang ni kita nanti tu deh boleh tu na, ur code language ana. In a certain code language, 1875 means wound the round watch. Alla. In the other, 6143 means a cake is round. Anna, cake is round. Anna, in the other. Uh, in the code, in the word, in the other. 7321 or another, a watch, a wound, uh, watch, watch a round wheel. Okay. Up in other, find the code for watch. Watch in the code, and the other. Nalalana, kami karya ini. Apa wajib ni kod dalam sentence kalau itu kian letters. Ini adalah word dalam. One eight seven five villa ini. Ada itu wound the round watch. Ibu ni watch beri ini. And seven three two one ni lom, orang watch beri ini. Okay. Ini, kami lihat dua orang mana itu nokia. Okay. Ini ada itu. Ini ni agak tu nokia sama itu. Ini tiga orang itu lom mana itu beri ini one. Alai one ni nokia ni option ini ni ada. Apa yang itu nokia cake is round. Apa ini ni agak tu watch beri ini lom. Okay, apa one na nuaran itu, orang ikirum watch nuaran ini dia code allah. Apa, nama ko one na allah anu mansle. Ni ada eight seven five. Ini dua ni lom common itu beri na wakai ada ini ada tu dalam one num seven lom. One num seven orang common itu beri na dua numbers. Ini dia one na nuaran ini ada eight second word ini dia code itu beri na. Pendai lom one na allah. Apa, nama ko dah ikirum terum seven. Apa seven nuaran ini dulu unda, ini dulu unda. Apa seven anu utara itu beri na. Okay. Apa seven ni? Anak baca cinta code. Apa pertama tu mana sila? Karena tiga letter semua kami compare cie. Adik adik anda anda kami common itu lalu number anda urut kia. Common itu lalu number tiga amat itu lalu. Tapi tiga amat itu option lalu anda nukar. Mungkin ada kita delete itu kalau ni ni, kami exact answer. Ni ada tu. Kami lalu di mana represent India mana plus sini, kami lalu minus item, minus sini into item, into mana divide itu item, divide itu orang itu plus item. Kami lakukan sesuatu. Enam itu, kami lihat option kandu dikira. Ada 96 orang ada 
ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ആവും ഇനി ഈ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി മാറും ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ആയി മാറും ഇനി മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ബോർഡ് മാസ് റോൾ വെച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എ ഡോളർ ബി മീൻസ് എ ഈസ് സൺ ഓഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൻ്റെ മകനാണ് എ ഈസ് സൺ ഓഫ് ബി ഓക്കെ അതുപോലെ എ ഹാഷ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ബി ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്താണ് ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ബി ആണ് ഇഫ് എ സ്റ്റാർ ബി മീൻസ് എ ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഡോളർ ആവുമ്പോൾ സണ്ണാവും ഹാഷ് ആവുമ്പോൾ ബ്രദർ ആവും സ്റ്റാർ ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫാദർ ആവും അപ്പോൾ ഈ കോഡ് വഴി എക്സ് വൈ സ്റ്റാർ സെറ്റ് ഡോളർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രദർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദെൻ വാട്ട് ഡസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു മീൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവും എക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും എ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ബ്രദേഴ്സായി ഓക്കെ ഇനി ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാദർ ആണ് അതായത് ആരാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് സോറി വൈ ഈസ് സെഡിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് വൈ ഈസ് സെഡിൻ്റെ ഫാദർ ആവുമ്പോൾ എക്സ് ആരായിരിക്കും സെഡിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് അല്ലേ ചെറിയ അച്ഛൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വരിക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡോളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെറ്റ് ഡോളർ എ ഇ സൺ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഡോളർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഡോളർ ഡബ്ല്യു സെഡ് ഡോളർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡോളർ ബി ഓക്കെ ഓക്കെ എ ഇ സൺ ഓഫ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് സൺ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയണത് എക്സിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഈസ് എക്സ് ബ്രദേഴ്സ് വൈഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് വരിക റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രകാരം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരായിട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം ബ്രദറാണ് വൈ എക്സും വൈയും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ബ്രദറാണ് എക്സ് അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ എക്സിനെയും ഡബ്ല്യൂനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ദ മിസ്സിങ് നമ്പർ ഫ്രം ദ അത് എളുപ്പമാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ത്രീ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതിനകത്ത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെവൻ ഓക്കെ അതാണ് ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് ഇതും ഇതും എളുപ്പമാണ് അതായത് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വന്നു പിന്നെ അത് സെക്കൻഡ് എക്സ് എക്സിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ട് എക്സിന് ശേഷം മൂന്ന് എക്സിന് ശേഷം അവസാനം എന്തായിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ സോ ദിസ് വൺ ഇസ് ആൻസർ ഓക്കെ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദി ആൻഡ് പിക്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് വോക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോർത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫുഡ് എടുത്തു ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലാണ് ആൻഡ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ നിന്ന് ആൻഡ് ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എ എന്ന് പറയണത് ആൻഡ് ഈ ആൻഡ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നോർത്തിൽ വന്ന് നിന്നു സോ ഇവിടെയാണ് പാൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആൻഡ് ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ദെൻ ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വാക്ക് ഫോർ അനദർ ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അടുത്ത പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദിസ് വൺ ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ആൻഡ് നിന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി എന്നാണ് പറയണത് സോ ആൻഡ് ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അത് എഗെയിൻ ഇ ടേൺസ് ടു റൈറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഗെയിൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഇ ടേൺസ് ടു വെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി ഇവിടെ എത്തി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ ഇനി ഫൈനലി ഇ ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഏതാ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എഗെയിൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയി ഓക്കെ വർ ഈസ് ദി ആൻഡ് നൗ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ഇനി നിൽക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തം പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിട്ടും അപ്പം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫുട്ബോളേഴ്സ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു ഫുട്ബോളേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റണ്ണിങ് ഫ്രം ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയർ എ റൺസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ഓടി ഓക്കെ ദെൻ ടേൺസ് ടു ഹിസ് ഇവിടെ നിന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അയാൾ എഗെയിൻ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററോളം സോറി ലെഫ്റ്റ് അല്ല സോറി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് റൺസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ദാ റൺസ് തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി ഇനി ഇപ്പോൾ എ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എ അവിടെ നിന്നു ഇനി അടുത്ത ബി ആണ് ബി ഇതേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബി എങ്ങടാ പോകുന്നത് ഇൻ ദ മീൻ വയൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഇവിടെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് താഴേക്ക് പോയി ആൻഡ് ദെൻ ഹിൻ റൺസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ടു ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എവിടെയാണ് അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം പോയി ദെൻ ഹി ടേൺസ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണ് മുകളിലേക്ക് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ദെൻ ഹി ടേൺസ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് എത്ര കിലോമീറ്ററോളം പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം മൂവ് ചെയ്തു സോ അത് പത്ത് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയർ എവിടെയാണ് പ്ലെയർ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ബീനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എവിടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ബി നോക്കുകയാണ് എ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി നോക്കുമ്പോൾ എ ബീൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തം പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏ ഓക്കെ പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് നമ്മൾ ഈ ആറ് കിലോമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഞാനിവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ
ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയും നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോർത്തും സൗത്തും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒന്നും മാറില്ല ആ പോയിൻറ്റ് എപ്പോഴും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരാളുടെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഫോളോ ഫോളോഡ് ബൈ ടു കൺക്ലൂഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബി ട്രൂ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി അറ്റ് വേരിയൻസ് ഫ്രം ദി കോമൺ നോൺ ഫാക്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കൺക്ലൂഷൻ ഇഫ് എനി ഫോളോസ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫിസിക്സ് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ സയൻസ് ഈസ് ഫിസിക്സ് എല്ലാ സയൻസും ഫിസിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ സയൻസും ഫിസിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിസിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫിസിക്സ് അല്ല ഓക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫിസിക്സ് അല്ല എന്നുള്ള അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി കൺക്ലൂഷൻ പറയണം ആൾ സയൻസ് ഈസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ സയൻസും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സെക്കൻഡ് സം ഫിസിക്സ് ഈസ് സയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആൾ സയൻസ് ഈസ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൾ സയൻസ് ഈസ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് പ്രകാരം ആണോ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആൾ സയൻസ് ഈസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ സം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫിസിക്സ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ സം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സയൻസും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും സയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ആൾ സയൻസ് ഈസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയണ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് സം ഫിസിക്സ് ഈസ് സയൻസ് കാരണം ആണ് സം ഫിസിക്സ് നമുക്ക് സയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ആൾ സയൻസ് ഈസ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം സോ കൺക്ലൂഷൻ ടു മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ആൾ സക്സസ് ഈസ് വിക്ടറി ഓക്കെ ആൾ ലക്ക് സക്സസ് എല്ലാ ലക്കും സക്സസ് ആണ് സം ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് ലക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സം സക്സസ് ഈസ് ഹാർഡ് വർക്ക് സം സക്സസ് ഈസ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാ സക്സസ്സും ലക്കാണ് കണ്ടോ ആൾ സക്സസ് ആൾ ലക്ക് ഈ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സക്സസ്സും ഹാർഡ് വർക്കും തമ്മിൽ അപ്പോൾ സം ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് ലക്ക് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സക്സസ്സിൽ പെടുന്നുണ്ട് സം സക്സസ് ഈസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് കാരണമാണ് ചില സക്സസ് കിട്ടുന്നത് സം ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് വിക്ടറി സം ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ നോ വിക്ടറി ഈസ് ലക്ക് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ആൻസർ ഇൻ ഫിഗർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓക്കെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മൂന്നും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരാത്ത ഫിഗർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് സ്റ്റാർ ഇത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നോക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് പ്ലസ് സർക്കിൾ ഈ പ്ലസും സർക്കിളും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസും സ്റ്റാറും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു കോണിലേക്ക് വരാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും വരുന്നുണ്ട് അതും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഓടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫിഗർ അല്ല ഫിഗർ ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപ
this one this one is that portion ee or portion kitti ini idu nu parayana nammada ee or portion eduthu okay ini rendu katta nu parayana idu eduthu okay ini adutathu idho idu nu parayanathu ibudnu ingade okay njan kaanichara just wait edupparana adu okay idu edana ee katta this one ibada a t shape vannu first t okay next idu idu parayanathu ee shape okay ee shape correct aayile ini idu parayanathu i'm sorry this one option ee or section moonu anno onnu correct aayile ini adutha idu appo edu figure aayirikkum correct ee second option aanu correct aayittu varu okay ini ee question idu elappana inde following figure സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ ആണ് ദിസ് ഇസ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇത് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് ദിസ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇത് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് സർക്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറ്റീഷ്യൻസിനെയാണ് ദിസ് ഇസ് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഹു ആർ നോട്ട് മെൻ ഓക്കെ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ മെൻ അല്ല അപ്പോൾ ഡയറ്റീഷ്യൻസിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക റെക്റ്റാങ്കിൾ കിടക്കണം അപ്പോൾ എയും സിയും ആണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഇ എഫ് ഐ ജി ഈ മൂന്ന് ഈ നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇവർ നാല് നാല് പേർ നാല് ഓപ്ഷൻസും ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവരാരും മെൻ അല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്തുള്ള വെൻ ഡയഗ്രാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത പോയിൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് വെൻ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ആൻസർ ഫിഗർ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ത്രീ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ ദിസ് വൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഫിഗർ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസും ഈ കോണേഴ്സിൽ വരും നമുക്ക് കോണേഴ്സിലല്ല ഈ വരയിലാണ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ഈ ഫിഗറിന് ആൻസർ വരുന്നത് എഗെയിൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ദിസ് വൺ ഹിയർ ഫ്രം ഹിയർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പിക്ചർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇസ് ഫോൾഡ് ആൻഡ് പഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഏത് ഫിഗർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കിളിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാല് സൈഡും സർക്കിൾ വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റും തേർഡും ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് തോന്നും ഓക്കെ പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കോണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം കോൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അല്ലേ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയേ വരുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് തുറക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഇതാണ് വരിക ഫിഗർ ആണ് വരിക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇഫ് എ മിറർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലൈൻ എം എൻ ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ആൻസർ ഫിഗർ ഈസ് ഇൻ ദി റൈറ്റ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രമാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വരിക അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇതൊരിക്കലും തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കണ്ണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഫിഗറിൻ്റെ ആ ഒരു
as shown in the given two matrices. The columns and row of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and that matrix 2 are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column. For example, C can be represented by 43, 41 etc. And O can be represented by 97, 90, uh, 97 78 etc. Similarly, you have to identify the identify the set of words span okay that is why we are saying that 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 we are saying this is are saying that we are saying that we are saying that we are saying that we are Okay, 4, 4, 3. Okay. Okay, up a question, man, slightly. Adole, O and Varena, the representative, you know, O and 97, 78, no, and Tana, the other, but O and Varena, the other day, and Russian Varenanda. O, you would do over in under Pine matrix tool, you would do over in under. One or another, nine, seven, anna, other one, this either one at seven, eight. And the random option and up a number is pan or an end of the code anna, could come better. Okay, a good S, S nor an electra deca with another noca. Namla Padia on the highlighted the kia, S, 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 nal S, where the delay. You number options which is a kia. I'm get three pattern the chedu durka and the lana, time in low, you mean to learn your option chedurka. Then, we will check the 4 options. We will check the 4 options. We will check the 57. One code is 75. This 75 is not an option. We will check the 6 6. 6 6 is not an option. That is the first option. The first option is the one. This is 8 6. 8 6 is not an option. The okay. third option is the one. This is not an option. 5, 9. 5, 9 is an option. Now, we have moon option. Now, moon option. Moon option is 78 no option. Okay, now we have delete. Fourth one, delete. Fourth one is the option. Next, no. next is P. P is again number mark. We have P. We have 8, 7 no option. 8, 9 no option. Now, we delete the second Second option is not First option is 87, 87 89. This first and third option is A. A is 1, 2, 3, 4, 5. Mark this. This is 1, 0. 1, 0 is 3, 2. 32 is an option. 42 is an option. 32 is the third one is option. Okay, third one okay. is option. Now, 33 is an option. This is the third one. This is the third one. This is the third one. So, the correct answer is third option. Okay, third option is the correct answer. Right so, the correct answer is third option. Okay, third option is the correct answer. Right so, the correct answer is the first one. Just to know equal 55 is an option. This is the option. This is the option. This is the option. N is 55 is an option. Okay? Then the answer is 86, 89, 32, 55 is the third option. Correct answer. Okay? Okay friends, thank you. This uh, is General Intelligence and Reasoning in the Part 1 video. I will ask you some questions. I will ask you some simple questions. I will ask you some complicated questions. I will ask you some solve. We have to do a portion of the questions. We have to do a problem in the different version. We have to do a question paper. 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 We have uh, if you like this video, please like it and upload it. I will be able to get the SSC exam. 
എൻ്റെ വക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായി പരിശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു